പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം അതുകൂടാതെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സബ് സിസ്റ്റംസ് ഏതല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മെത്തഡോളജി ടു ഡെവലപ്പ് എ കോഡിങ് സ്ട്രക്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അവസാന ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അതിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കോഡിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോഡിങ് സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഹൗ ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്പ് എ കോഡിങ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഒരു കോഡിങ് സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ഡെവലപ്പ് എ കോഡ് ഫോർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് എ ഹയർ ആർക്കി ഓഫ് ദ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആസ് ഫോളോസ് അതായത് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഭാഗത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കുട്ടിയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു കോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് സ്കൂൾ സിസ്റ്റം വരുന്നത് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് പതിനാല് ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലകളുണ്ട് സബ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്കൂൾ കോഡുകൾ വരുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ കോഡിൽ കുട്ടി ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു സയൻസ് ആണോ കൊമേഴ്സ് ആണോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണോ അതുപോലെ ഇയർ ഓഫ് അഡ്മിഷൻ റോൾ നമ്പർ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു കുട്ടിയെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിലെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹയർ ആർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിധത്തിലായിരിക്കാം അത് വ്യത്യസ്തമായ പല വിധത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിലും ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്കൂൾ കോഡ് കുട്ടി ഏത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് ഇയർ ഓഫ് അഡ്മിഷൻ കുട്ടി ഏത് വർഷമാണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ കോഡ് അതായത് കുട്ടി സയൻസിലാണോ കൊമേഴ്സിലാണോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലാണോ എന്ന് പഠിക്കുന്നത് എന്നത് നാലാമതായിട്ട് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കോഡ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലാണോ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലാണോ അതുപോലെ കുട്ടിയുടെ റോൾ നമ്പർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഏറ്റവും പരിമിതമായ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എബോ കൺസിഡറേഷൻ ഈ നാല് പരിഗണനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വി ഹാവ് ടു അലോക്കേറ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ടിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് വേണം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കോഡിൽ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഡിജിറ്റ് ആണ് ഒരു കോഡിൽ വരുന്നത് അതായത് എത്ര ഡിജിറ്റ് സ്കൂൾ കോഡിന് എത്ര ഡിജിറ്റ് ഇയർ ഓഫ് അഡ്മിഷൻ എത്ര ഡിജിറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കോഡ് എത്ര ഡിജിറ്റ് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തീരുമാനിക്കുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ്സ് ഫോർ സ്കൂൾ കോഡ് സ്കൂൾ കോഡിന് അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് കാരണം കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ക്രമാ ക്രമ ക്രമാനുഗതമായിട്ടാണ് സീരിയൽ ഓർഡറിലാണ് സ്കൂൾ കോഡ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് വരെയാണ് അതിന് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് കുറയ്ക്കുക കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ജില്ല തരംതിരിച്ചു കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാം ടു ഡിജിറ്റ്സ് ഫോർ ഇയർ ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഏത് വർഷമാണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തതെന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്നതിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് സൂചിപ്പിക്കാം ദെൻ ടു ഡിജിറ്റ് ഫോർ കോമ്പിനേഷൻ ഏത് കോമ്പിനേഷനിലാണ് കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് അതായത് സയൻസിലാണോ കൊമേഴ്സിലാണോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ കോഡിലാണ
നൂറ്റിപ്പത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന സ്കൂൾ കോഡാണ് ആദ്യം വരുന്നത് അഞ്ച് ഡിജിറ്റാണ് അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൻ ദ കോഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിൽ ബി നൂറ്റിപ്പത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പിന്നെ വരേണ്ടത് അഡ്മിഷൻ ഇയർ ഓഫ് അഡ്മിഷനാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഡിജിറ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ എന്ന ഇയർ അതാണ് അഡ്മിഷൻ അവിടെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് പത്തൊൻപത് എന്ന് വരുന്നു പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ കോഡാണ് വരേണ്ടത് അതിന് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കോഡ് മുപ്പത്തൊൻപത് ആണ് അതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് എന്ന് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അമ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് ആണ് അമ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പതിൽ നാല് ഡിജിറ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അപ്പോൾ ആ നാല് ഡിജിറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു അമ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ അതിൽ വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റിപ്പത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പത്തൊൻപത് മുപ്പത്തൊൻപത് അൻപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് ഈ വിധത്തിലാണ് കോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഒരു കോഡിങ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത്രണ്ട് ഡാറ്റ ഓഡിറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി മൂന്ന് ഡാറ്റ വോൾട്ട് സെക്യൂരിറ്റി എന്താണ് പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്താണ് ഡാറ്റ ഓഡിറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി എന്താണ് ഡാറ്റ വോൾട്ട് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്താണ് പാസ്വേഡ് നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ടേമാണ് പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് ഈസ് ദ കീ ടു അലോ ആക്സസ് ടു ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്നതിനൊരു കീ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഡാണ് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധ്യമാവുള്ളൂ പ്രവേശനം സാധ്യമാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എ ടി എമ്മിൻ്റെ പിൻ നമ്പർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസോ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോഡ് ഓർ കീ അതൊരു കോഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീ വേഡാണ് ടു അലോ ആക്സസ് ടു ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡാറ്റ സിസ്റ്റത്തിലേക്കും അതുപോലെ ഡാറ്റയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനും അതിലെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കോഡ് വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീ വേഡാണ് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ ഓൺലി ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസ് ക്യാൻ ആക്സസ് ഡാറ്റ ആൻഡ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ആർക്കാണോ സിസ്റ്റത്തിലും ഡാറ്റയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അനുമതിയുള്ളത് അവർക്ക് എന്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കോഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിലൂടെ അവർക്ക് ഡാറ്റയും കൈകാര്യം ചെയ്യാം അതുപോലെ സിസ്റ്റത്തെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാവുന്നു എക്സാമ്പിൾ യുവർ ഫേസ്ബുക്ക് ലോഗിൻ പാസ്വേഡ് ഓർ ഇമെയിൽ ലോഗിൻ പാസ്വേഡ് ഓർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓർ ട്വിറ്റർ ഫേസ് ലോഗിൻ പാസ്വേഡ് എങ്ങനെയുള്ള ലോഗിൻ പാസ്വേഡ് നമുക്കറിയാം ഇതാണ് പാസ്വേഡ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചർ ആണ് പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചർ ആണ് ഡാറ്റ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡാറ്റ ഓഡിറ്റ് ഡാറ്റ ഓഡിറ്റ് ഈസ് അനദർ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചർ വിച്ച് എനേബിൾസ് അസ് ടു നോ ഹു ആൻഡ് വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഹൗ ബീൻ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ അതായത് സിസ്റ്റത്തിലും ഡാറ്റയിലും ആരാണ് എന്ത് ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചർ ആണ് ഡാറ്റ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് അലൗസ് അസ് ടു ഫിക്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഹു ഹാസ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ഓർ എഡിറ്റഡ് ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് എനേബിൾസ് ഡാറ്റ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഇതിലൂടെ ഡാറ്റയുടെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഡാറ്റയെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു ആർക്കും സ്വതന്ത്രമായി കയറി ഡാറ്റ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ കൃത്രിമം കാണിക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒറിജിനൽ ഡാറ്റയിൽ ആരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് അതിൽ എഡിറ്റിംഗ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏത് ലെവൽ വരെ ഒരാൾക്ക് എഡിറ്റിംഗ് സാധ്യമാണ് അതിൻ്റെ അതിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ലെവലിൽ ഡാറ്റ എഡിറ്റിംഗ് ആർക്കാണ് സാധ്യമാവുക ഇങ്ങനെ ലെവൽസ് ഓഫ് ഡാറ്റ എഡിറ്റിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ ആർക്ക് ഡാറ്റയെ കൈകാര
അപ്പോൾ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ കയ്യിൽ ഡാറ്റ എത്തിയാലും അവർക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ കോഡഡ് ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഡാറ്റയെ ഡീ കോഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എൻകോഡിങ്ങിന് വിധേയമാക്കണം അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഈസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ എ കോഡഡ് ഫോർമാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എൻക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം ഡാറ്റയും ഒരു കോഡഡ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോഡഡ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഡാറ്റ മറ്റാളുകളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാലും അവർക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും ഈ ഡാറ്റയെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡീ കോഡിങ്ങിന് വിധേയമാക്കണം അപ്പോഴേത് ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറുകയുള്ളൂ ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കോഡഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനാണ് ഡാറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുക ആൻഡ് ദ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഡാറ്റ ഈസ് കോൾഡ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റയാണ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്ന് ടൈംലി ജനറേഷൻ ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഇൻ ഡിസൈഡ് ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ശേഷി അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ടൈംലി ജനറേഷൻ ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഇൻ ഡിസൈഡ് ഫോർമാറ്റ് രണ്ട് ഓൾട്രേഷൻസ് ആൻഡ് അഡീഷൻസ് ഇൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ഈസി റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് വെരി ഈസി മൂന്നാമത് ഇറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് ഇഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ആ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിങ് മുതൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സും അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിയന്ത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു എൻഷുവേഴ്സ് ഇഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ എൻഡയർ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എഫിഷ്യൻ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് കാര്യക്ഷമമായ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അതായത് ഏതാനും ഡിസ്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് പ്ലേസസിൽ ഡാറ്റ മുഴുവനും ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഡാറ്റയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുന്നു സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ദെൻ ഇക്കണോമി ഇൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റ അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റയെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഇക്കണോമി ഇക്കണോമി ഇൻ പ്രോസസ്സിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ആറാമതായി കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ് മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഡാറ്റയുടെ രഹസ്യാത്മകത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കഴിയുന്നു എന്നർത്ഥം നേരെ മറിച്ച് മാനുവൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ ആ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ആർക്കും ഡാറ്റയെ പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ലഭ്യമാകില്ല കാരണം ലോഗിൻ പാസ്വേഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് വേണം ഒരാൾക്ക് ഡാറ്റയെ കണ്ടെത്താനും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാനും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്ന് ടൈംലി ജനറേഷൻ ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഇൻ ഡിസൈഡ് ഫോർമാറ്റ് രണ്ട് ഓൾട്രേഷൻസ് ആൻഡ് അഡീഷൻസ് ഇൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ വെരി ഈസി മൂന്ന് ഇഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ സിസ്റ്റം നാല് എഫിഷ്യൻറ്റ് റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് അഞ്ച് ഇക്കണോമി ഇൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ് മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഫാസ്റ്റർ ഒബ്സലസൻസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി നെസസിറ്റേറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ ഷോർട്ടർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ടെക്നോളജി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറും അതുപോലെ അനുബന്ധ എക്വിപ്മെൻസിലും എല്ലാം കാലാലസമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറിയിട്ട് സി ആർ പി മോണിറ്ററും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഇന്ന് പുതിയ തരത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറും കാര്യങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അതുപോലെ അതിൻ്റെ വേഗതയൊക്കെ പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാനുള്ള വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി സ്പേസ് അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം കൂടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റർ ഒബ്സലസൻസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി നെസസിറ്റേറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഷോർട്ടർ പീരീഡ് ഓഫ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ സിസ്റ്റം അപ
നാലാമതായിട്ട് അൺപ്രോഗ്രാംഡ് ഓർ അൺസ്പെസിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് കനോട്ട് ബി ജനറേറ്റഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ മാത്രമേ ഇത് ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പരാജയമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാണ് സൂചന അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എ ഐ എസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഹാസ് മെനി സബ് സിസ്റ്റംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ത്രൂ സി ഐ എസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നില്ല ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിന് തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് അതായത് അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം ഈ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് മെനി സബ് സിസ്റ്റംസ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സബ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് നോക്കാം സബ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് സിസ്റ്റം ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാം ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് സിസ്റ്റം രണ്ട് സെയിൽസ് ആൻഡ് ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റം ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ സെയിൽസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ സബ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നു മൂന്നാമത് പർച്ചേസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സബ് സിസ്റ്റം അതായത് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ പർച്ചേസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ സബ് സിസ്റ്റം എന്ന് ഇതിനെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സബ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നു നാലാമതായി ഇൻവെൻറ്ററി അക്കൗണ്ടിങ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഇതെല്ലാമാണ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് സെമി സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സും ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററി അക്കൗണ്ടിങ് സബ് സിസ്റ്റം അടുത്തതായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിക്സർ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സബ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപനത്തിലെ മുഴുവൻ ഫിക്സർ അസെറ്റുകളും അതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഫിക്സർ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സബ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അടുത്തത് പേറോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സബ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ സാലറി ആൻഡ് റിമറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പേറോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സബ് സിസ്റ്റം ദൻ അടുത്തതായി വരുന്നു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സബ് സിസ്റ്റം ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സബ് സിസ്റ്റം ആണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റിംഗ് സബ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് സബ് സിസ്റ്റം അതായത് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതുപോലെ മറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതെല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ് സിസ്റ്റമാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിങ് സബ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ബജറ്റ് സബ് സിസ്റ്റം ഓവറോൾ ബജറ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് പർച്ചേസ് ബജറ്റ് സെയിൽസ് ബജറ്റ് ക്യാഷ് ബജറ്റ് അതുപോലെ എക്സ്പെൻസസ് ബജറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ബജറ്റുകളുണ്ട് ആ ബജറ്റുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ബജറ്റ് സബ് സിസ്റ്റം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിങ് സബ് സിസ്റ്റം സെയിൽ ടാക്സ് വാല്യൂ ആർട്ട് ടാക്സ് ഇതെല്ലാം മാറിയിട്ട് എന്തായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടാക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ ഇൻകം ടാക്സ് ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിങ് സബ് സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ദെൻ എക്സൈസ് അക്കൗണ്ടിങ് സബ് സിസ്റ്റം എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതാണ് എക്സൈസ് അക്കൗണ്ടിങ് സബ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇതെല്ലാത്തിലൂടെയും ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് സപ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ